。来，给你介绍一下，这就是名山的王鹏，王老板。不行，你救我大哥出来。家里现在什么情况？走吧，翻过这座山就是缅川，路虽然难走点儿，但是稳当。绕了那么大一个弯，啊，把印塔从看守所里放出来，可结果呢，人没了，不但他没了，吕云鹏也没影。你不是说要下一盘大棋吗？精彩吗？现在怎么了？臭棋篓子了吧？乔瑞，这事儿你别怪魏海，他是我的刺儿。这是个突发状况，谁想到冒出个杀手来？突发状况怎么了？啊，失败没有替代品。我们今天开会为什么呀？不是想办法吗？眼下这个局面全都被动了。印塔不仅是重要的贩毒嫌疑人，他更是八零二计划重要的突破口。现在失去对他的控制。那就意味着要打入楚门的计划必须得改变。印塔要回楚门，能走路线就那几条。我已经调了所有人员去排查所有可能出境的路线，也通知了边境，严格把关。曹队，找人是一方面，就算把人找回来了，想通过印塔再进入楚门的话，也是不可能了。八零二行动要想继续下去的话，我们得想想其他的办法。还有。我们现在还有个重要的问题：吕云鹏的情况到底怎么样了？没错，如果吕云鹏是临时决议，和印塔去了缅川，这还好说；但如果……没错，现在问题的关键是吕云鹏，啊，万一印塔知道了我们的计划，那他可真就凶多吉少了。我觉得不会了，印塔出走。我们已经确定了，不是事先计划好的。哎，杀手总是真的吧？如果他们一早察觉到什么，我们一早就在码头发现吕云鹏的尸体了。吕云鹏选择跟他走，我相信绝对是情势所迫。如果换成我的话，我也不会让印塔这么白白的走。哎，吕云鹏可不是之前那个草包了，我相信他暂时应付得了印塔。可是他没有经验。现在还有更重要的一个问题，是我们根本就联系不上他。哎呀，眼下的情况就是嫁出去女儿，泼出去水呀、啊，只能等着吕云鹏跟我们主动联系了。想想办法吧，往别的方面使劲。八零二计划必须得有个 B 计划。哎，彤彤那边情况怎么样？嗯，还没醒。大刘在医院陪着呢，但是医生说越来越稳定了。你们先去忙吧，向局里汇报一下。魏队，嗯，什么情况？刚刚收集完纸了。身份确认了吗？呃，有一本护照。是真的，不过只有一次出入境记录，名字叫克桑。哇，哎，有其他线索吗？手机、通话记录。如果是楚门派来的人，我想会有其他联系人吧。手机里面没有任何通话记录，压根就没用。什么都没有。行啊。魏队，刚才刑警徐队来电话，说他们在老城区一间民房里发现了一具枪杀案尸体，呃，死者是缅川身份，问咱们要不要并案。你交给徐队吧，那个按程序办，跨界行凶报上去，让他通知一下领事馆。好，中午跟我去看一下。好
先生，好像出事了。快醒来吧，我们大家都等着你呢。保证，你醒来以后，你想吃什么我给你买什么。打不还手，骂不还口。大刘，怎么样？你醒了没？医生怎么说？医生说彤彤。头部受了重创，需要多休息。彤彤会不会醒不过来了？你能不能不乌鸦嘴，盼点好，行不行？那行。彤彤肯定没事的，他需要多休息一下。哎呦，你们两个都听好，我们现在面对的是最危险的罪犯，以后出行动一定要小心。我不想再有任何人出事了，明白吗？往这边。怎么？舍不得、啊宵夜来了，吃点吧。来。喂，你好，哪位啊？是我。你在哪儿？位置在哪儿？到闵庄了吗？还没有，我在山里，跟严塔还有他的人在一起。我们正在往果敢的边境走，到时候会有他的人来接应我们。等我到了地方，我再联系你。如果你还想执行原来的计划，那等我们落了脚，我会想办法找理由，让严塔把你接过来。你等我消息。吕云鹏，不要管任何计划，不要管任何任务，你只要保证好你自己是安全的就行了。一定要隐藏好你的身份，我一定会去找你的。记住了，安全第一。还有啊，如果可以的话，你把手机开着，我们随时可以定位你的位置。对了，那个之前那个杀手身份已经查清楚了，是楚门一个叫敏登的人派来的。他们那栋你要小心。好，我知道了。彤彤怎么样？他是不是受伤了？啊，彤彤没有事了，已经脱离危险了。你放心吧，那就好，那就好，方便多说了。我要挂了，佳一达，你记着。
只要我方便，我就会联系你这个号码。林鹏，不要冒险，不要冒险，你记住了吗？一定要保护好自己。我知道，放心。嫂子和梦瑶，就拜托你们了，不要让他们太担心。你就跟他们说，我去缅川出差了。我知道。我找技术科马上定位就行。行啊，心里这块石头总算落下来，至少他现在是安全的。是，总算有个消息了。不过他下面要进入楚门，楚门一向对外人很警惕的。虽然现在伊娜是相信他，但不代表所有人都会相信他。所以下面就应该看我们的了。我必须要尽快进入楚门，帮他撤出来。你有什么思路吗？楚莹，楚天南的女儿，她现在在英国的圣埃德鲁斯大学就读 MBA， 她的资料非常的少，而且这个人也很低调。如果不深入调查的话，根本就不知道她是金三角大毒枭的女儿。我们知道她，从小在国外生活，被楚天南像宝贝一样宠着。我们早就备案调查过她，你打算从她这儿入手？对。楚天南现在被缅川的警方控制着，楚门内部也是最不稳定的时候，家里出了这么多的事儿，不管从任何角度来说，楚莹一定会回到缅川去帮她父亲。像陆晴的通报，他在楚门的位置可不像印达，而且从来没听说过他有参与楚门的毒品生意。我们有办法接触上他吗？我知道很难，但是我现在没有别的选择，所以现在能做的就是查清楚楚莹的行踪。行，回头给赵局打个电话，说不定他那会有什么情况。我可跟你要说清楚了，金三角出门，想要进去呢，进去之后再出来更难。所以，我们要做好两手准备。如果你可以顺利的打进出门，帮助李云鹏撤出来，这样最好。如果不可以的话，你要做好他留下来跟你一起行动的准备。其实啊，我更希望他能留下来帮你。这个李博士，他帮到你。你说的我知道，但是我必须让李云鹏回来。行，我现在先定位这个信号，把饭吃了，胃别出问题。如果你垮了，什么都白费了。你你你醒了呀？你你知道你躺了多久吗？你你你躺好啊！我我去叫医生过来，马上！医生，医生！吴先生，家里面来消息说，敏登在家发了顿大火
，他不是一直想对印塔下手吗？这么看，印塔可能真的逃出名山回去了。哦，他们之前落脚的那个小旅馆，被封了，说是凶案现场。那李云鹏呢？他有没有跟印塔在一起？这个还不确定，不过很有可能。跟家里边说，让他们盯紧了，一旦有了印塔的消息，马上联络。明白。吴先生，咱们什么时候回去？快了。阿姨早，快进来吧。那瑶瑶啊，准备了一早上的早餐了，就等你来。我估计你要是不来啊，早餐我都吃不上。哪能呢？别说了，什么呀？我们一家人在一起吃饭，这样多热闹，多好，是不是？等你二叔忙完事儿回来啊，那才是一家人真正的团聚呢。嗯。哎，你二叔去了那么长时间，怎么都没消息啊？他什么时候回来？我也不知道。不过他说了，就出差几天就回来的，这两天也没来个消息，真不靠谱。别这么说，我估计你二叔啊，可能是有什么特别的事情要处理。他能有什么事情啊？不就是说处理外卖生鲜公司的事儿吗？瑶瑶，你姨妈阿姨没跟你联系吗？没有啊，妈，怎么了？就是挺奇怪的，你二叔也走了一段时间了。前两天我给他打过电话，但是一直都关机，还挺叫人担心的。阿姨，要么您再给一楠他们打个电话吧。不是说吕叔是去处理梦瑶他爸爸公司的事情了吗？他们应该清楚的。是啊，妈。嗯，打一个。梅姐，一楠是我，呃，我没打扰你吧？没有没有。梅姐，你现在这么早打电话，是不是那边出什么事儿了？嗯，没什么急事儿，我就是想问问你啊。云鹏走了也一段时间了，一直都没跟我们联系，他那边是不是有什么事儿啊？没事儿，他没事儿，梅姐。嗯，现在吕老师公司那边还有一些琐碎的事儿需要他去解决。嗯，可能还需要一点时间啊，那也应该给家里打个电话报个平安吧。哎，让你妈问问，你二叔有没有新的电话号码？妈，啊啊，你问问，看现在怎么能联系到二叔，有没有什么现在的联系方式？啊，哎，一楠，对，那个你们有没有云鹏新的联系方式啊？你们怎么跟他联系啊？梅姐。之前我们是通过一次电话，呃，他现在在缅川那边，联系起来不太方便。后来我们也一直都没有通过话。但是你放心，他要是方便的话，一定会跟我们联系。嗯，行，那我就拜托你吧。呃，他方便的时候，让他无论如何给家里回一个电话。嗯，没问题，我一定会告诉他的。你多注意身体啊。哎哎，谢谢，再见啊，妈。干妈怎么说呀？没什么事儿，说你小叔在缅川出差，不太方便联系。吃饭吧。哎，行，没事就好。吃饭吧，吃饭吧。来，正好这个做好了。来。来怎么了？刚才梅姐那边来电话了，问了云鹏的消息。你怎么说的？还能怎么说啊？骗他呗，说的他在外面谈事情，暂时联系不上。这件事儿暂时还不能告诉他。我知道，可是梅姐和梦瑶那边等着他回家，能骗多长时间啊？哎，你别太心里有包袱，于公于私，暂时还不能告诉他们事情。你先看看这个吧，信号定位出来了。
。这个信号最后一次被搜索是在孟卓以北，靠近边境的地方。这个位置靠近镇甘山。我相信他们是以陆路过境的。按时间推算，不出意外的话，明天他们就能到达孟卓。如果李云鹏安全到达，我相信他会想办法跟我们联系的。哎，楚莹的情况你跟赵局汇报了吗？汇报过了，现在等他电话呢。大刘，部队部队，彤彤醒了，是吗？太好了，哎，我现在跟一楠就去医院看他，拜拜。彤彤醒了，走，我们现在去医院看他。今天总算有件好事了，走。走，我第一。OK， 成都了。ยิ่งฐานน่าจะถึงเหมียนไปแล้วให้คนของแกไปหาร้องรอยของมันแถวๆกวกกันครับผมพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าเขาพูดฉันจะพาเด็กผู้หญิงนั่นกลับไปกับฉันด้วยดีไปมาอีกที่收拾收拾完了咱们去逛街了彤彤怎么样了啊我没事儿少说话少动怎么了都走吧，大家都来看你的呀。怎么了？你是不是不舒服啊？哎呀，不是，我这好几天没洗头没洗脸，我现在还没刷牙。你这大男不死的，还管什么好看不好看呢？哎，刚好提醒我了，此时应该有张合影。来，哎，可以，好，不要过来，大家看镜头啊。看镜头，三二一，耶、yeah! ！我不活了。这张照片我要好好收藏一下。行了行了，别闹了。海哥，你总说我不靠谱，我这回没给你掉链子，没丢人吧？陈彤同志，这次你表现的很好，绝对没丢人。<笑>山邦第一特区，这里的人说汉语写汉字，就连电话都跟你们名山一个区号。从这里开始就是我们的地盘，这里很安全。这就是金三角。没错，这就是金三角。对于有些人，这里是地狱，但对于我们这种人。这里就是天堂。我们先去吃点东西，然后换身衣服，我再带你去我那儿。嗯，去准备几套衣服。吃饱吧，嗯，等阿乐来了，把衣服换上，咱们就走。这里不安全，有很多对手的眼线。你们楚门到底怎么了？你应该清楚，国际上对金三角的压力很大。以前做这个的，死的死，跑的跑，投降的投降。我衣服跟政府有些摩擦
，所以被军队扣下来，咱谈判。会长不在，有些人就会有想法。你说的是林敏登，他是楚门的老人了，一直掌握着楚门的武装和毒品分销，我们之间一直有些恩怨。不过你放心，这颗长在楚门的坏牙，我一定会拔掉。大哥，大哥，衣服，来，调一套换上吧。你电话能接我一下吗？干什么？我给小丽打个电话呀。出来这么久了，也不能一直没消息。再说还有那个，那那钱，那个，兄弟，方便联系的时候我一定会让你打。但现在还不是时候。还有你的钱，刚才阿乐已经去过银行了，我让他打到你给我的指定账户里，今天就能到账。哦，那我们现在去哪儿？我的据点、我的工厂、我的货都在那儿呢，快去。消息了，我们那个银行账号一个小时之前收到了印塔的汇款，汇款地点就在闽川境内。他们到了，到了，我们大博士安全到达了。哎，对了，还有啊，赵局给乔队回消息了。找乔局，走。三天前，吕莹订了飞往曼谷的机票。据公安部那边传来的情报，他此行的目的是要在泰国曼谷。约见橡胶大亨走好，走好，这名字怎么这么熟啊？你忘了，去年广东那案子，人家可帮了咱们不少忙。豪叔，没错。你，你们说的这个豪叔是什么人啊？眼下我要说的话，涉及重要的机密，仅限于我们这个房间。走好。原籍广东，当过兵，转业后，这个人去了泰国，在泰国做橡胶生意，眼下已经是泰国有名的橡胶大亨。这个人在泰国和缅川有很深的政商关系。他之前呢一直跟公安部的人保持着密切的联系，很多我们跨境的案子，人家都帮过忙。更为重要的，就是他跟楚天南有过接触。对公安部之前在金三角一带楚门的很多情报，都是通过他转回来的。只不过后来局势有变，他的情报就断了，所以才有了吕云飞同志的八零幺行动。但是，他跟楚门的关系还没有断，也就是说，他现在还可以帮我们。那他找豪叔有什么事儿？据上面的判断，很有可能是他想通过豪叔来找到一个有名的律师，处理他父亲在缅川的案子。找律师，那不是正好吗、啊？可以把我介绍给豪叔啊。吕云鹏已经到了缅川，我必须得赶快过去、啊。我跟赵局就是这个意思，啊，利用你之前许丽的身份，让部里头指示走好，让他把你推荐给楚莹。只是一旦有消息，你必须立即出发。没问题，我随时待命。
Tolong apa mahal? Tolong apa mahal? เฮ้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้วหรอที่บ้านเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่ใหญ่ที่บ้านเรียบร้อยดีอาเจียเหรออาเจียอยู่ที่ห้องทดลองข้างบนฉันจะแนะนําให้รู้จักคนหนึ่งน้องชายฉันชื่อพี่เพิงสวัสดีครับพี่เพิงสวัสดีครับพี่เพิงอีกสักแป๊บหนึ่งไปบอกคนที่เหลือให้มาเจอฉันหน่อยครับครับครับแกไปบอกอาเจียแกไปบอกอายงเองจอกระจูดเหรอช่วยข้างอ่ะ这几天你就先住这里，住这儿。嗯，大哥，你不是说我到这儿来是发财的吗？我怎么感觉像忆苦思甜似的？这里的条件肯定比不上名山，不过现在这里是最安全的。这个村子是我们楚门的一个秘密工厂，义父交给我打理。除了义父跟我的人，没有人知道。先委屈你几天，等我把家里的事情处理完，我们就可以回蒙卓城了。到时候有的是大房子让你住，有什么事情你就找多猜。对了，还得提醒你啊，在这儿不要乱走动，尤其晚上。进去看看。没事儿，打扫卫生的。行了，你好好休息。我先走了。是不是你的？大哥，不是我的，大哥，真不是我的。我们搜出来一部手机，有人出卖大哥给外面人报信。在楚门最不能容忍的就是叛徒，发现一个杀一个。你们就不怕杀错人啊？我们有我们的方法。你知不知道，在这个世界上，控制人心的方法有两个，一是毒品。另一个是恐惧，这是我大哥说的。让你的敌人恐惧你，就是这里的生存法则。这手机是不是你的？大哥，不是我的，真不是我的，大哥。联系，下场和他们一样。
多大了？妈妈呢？等一下啊，叔叔帮你改进一下，改好了会飞得更高。你怎么不说话呀、啊？我妈妈呢？死了。怎么死的？吸毒。爸爸呢？被抓的。谁抓的？不知道。好像也死了。昨天我看见你杀人了，是特别像。<笑>走，带你转转。昨天没来得及见少，这里就是我们分装的地方。楚门有一半的货都是从我这里运出去的，这里的村民都指着我们活着。这里从制毒、加工、分销到运输，都是一条龙服务。怎么样，兄弟？没骗你吧？这里遍地都是金子，需要的就是你这样的人才。最近几年，生意不好做，大家都开始转型了，所以才设这个工厂，顺便研究点新玩意儿。你不是一直都喜欢自己做厨子吗？这段时间，就在我这里。好好实践实践，待会儿我把这里的制毒师阿杰介绍给你，你能出多少货，我就分你多少钱。等我把我的敌人解决掉，就带你见我的义父。你要知道，在楚门，制毒师是最受我义父重视的人。我什么时候能给徐丽打一电话？你怎么还惦记呢？在这里，女人钱都少不了你的。走，跟我去看看工厂。这么说，吕云鹏和印塔已经到了渑川了。我们的人还没消息，不过尹登已经在全力寻找印塔的下落。看来他是等不及了，想在楚天南出来之前就解决掉印塔。不过他这么做也对。现在要是不及时解决掉印塔，到时候谁解决谁还不知道呢。吕云鹏现在跟印塔在一起，我们要不要帮他们一把？不急。如果吕云鹏连敏登都对付不了，那我们怎么指望他帮我们搬到楚门？那我们现在该怎么办？让我们在楚门内的弟兄盯紧了，一旦有了吕云鹏的消息，立刻通知我。最重要的还是李云飞留下的那个东西。那才是我们扳倒楚门的关键。